profesores, buenas tardes. 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 Los eh, grandes partidos están haciendo ya sus propias conclusiones de lo que sacaron de ese debate, de lo que significó para cada uno de ellos 18 horas después. Los dos dicen que han cumplido sus objetivos. Los socialistas que pusieron en evidencia la antigüedad del programa electoral de los populares y el PP que quedó claro que España necesita un cambio. Los protagonistas que se reconocían cansados después del intenso día de ayer interpretaban así ese debate. Yo no voy a hacer una campaña de insidios, no la voy a hacer. Lo único que pido es que se trate por nuestros adversarios políticos a los españoles como lo que son, personas adultas e inteligentes. No será igual la España dentro de cuatro o de seis años con una política que con otra. Creo que eso es lo mejor que ha tenido el debate. Millones de españoles saben... Si doy la confianza al Partido Socialista, saldremos de la crisis, saldremos de la crisis sin dejar a nadie atrás. Bueno, esto es lo que dicen ellos. ¿Y quién ganó? Si hacemos caso a los periódicos, la mayoría proclaman ganadora Mariano Rajoy, solo el público asegura que fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien acorraló al candidato del Partido Popular. Las principales diferencias están en el margen por el que aseguran venció Rajoy. El país es el que habla de una victoria más ajustada por tan solo cuatro puntos. La más elevada, la que junta la razón, 46 puntos de diferencia a favor del candidato del Partido Popular. Nada más terminar el debate, las encuestas de la Sexta, de Antena 3 y el país coincidían en dar por ganador también a Mariano Rajoy. Bueno, esas fueron las impresiones de, de urgencia. Nada más terminar el debate. Han pasado, como digo, 18 horas, hay tiempo de, de reflexionar. ¿Cuál es vuestra conclusión? Empezamos rápidamente. ¿Quién ganó? Con este tipo de reflexión, si sí, se creo, puede hablar de un ganador. Yo creo que ha ganado Rajoy, aunque creo que los dos cumplieron su objetivo, pero como el que más tenía que perder era Mariano Rajoy, porque está muy distanciado en las encuestas, yo creo que es el que, el que más ganó, no cometió el que más ganó. No cometió ningún error, luego no ha tenido ninguna pérdida de voto, luego afianza la mayoría que tiene Rubalcaba. Yo creo que cumplió sus objetivos, no se puede decir que ganó porque no le va a traer votos ni va a conseguir salvar esa distancia, pero yo creo que a su electorado 